Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Splatoon 2 avec la nouvelle map que j'avais pu, pu faire le jour de sa sortie et, et elle est très très difficile à avoir car c'était 8h du matin, 6h du matin et donc là je joue à une plage horaire 2h, 3h, 2h, 3h. 2h, 4h du matin, je bafouille, désolé. Et c'était pas évident de trouver du père du monde. J'ai galéré. Donc là, il est. Oui, je vous dis là. Il est 4h moins 20. Voilà, donc euh, c'est la première partie que je fais sur cette web map. <rire> c'est pas trop l'heure pour jouer, mais bon. Euh... Je faisais autre chose. Oh, mais je me suis fait gang. Hein. La partie est pliée, mais au moins, vous aurez au moins vu la map. Voilà le plutôt joli c'est normalement la dernière map ça a été annoncé comme la dernière map de Splatoon 2 donc euh, pff, décevant voilà tu ouais je suis déçu quand même au final il n'y a pas eu tant de nouvelles maps Bon, bah là, on se fait victime. Je pensais qu'on pouvait passer. J'aurais pas pu trop visiter là-bas. Donc j'espère pouvoir euh, filmer l'intégralité de la vidéo sur cette plage horaire. Et sinon je crois qu'il y a 20 h et 22 h demain. Bon on a une déconnexion. C'est pas facile à trouver du monde à cette heure-là. Donc la partie vient de commencer avec un joueur en moins. Voilà, c'est ça a validé et le joueur est parti. C'est génial. Donc on va essayer de visiter le bar. Petit panneau, pourquoi il a été si connu Il y a une petite zone du bas. C'est sympathique. Il y a des nouvelles musiques dans ce platoon de là.
Voilà, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ouais. Donc elle est sympa, elle est sympa. Bon après c'est pas facile de reprendre. Hein. Une fois qu'on s'est fait... Euh, on s'est fait un petit peu encercler, c'est... Donc me voilà de nouveau sur la nouvelle map, le lendemain. Voilà, je tourne le lendemain parce que j'ai pas réussi à tout faire hier soir. C'est pas grave, on est reparti pour la nouvelle map. J'ai absolument rien vu. Bravo Julien, bravo, je t'applaudis pas Voilà, après une petite journée euh, mouvementée. Mouvementée Fortnite. <rire> Avec le mode danse. Du coup, j'ai aussi agrandi ma, ma collection avec la mini Neo Geo. Neo Geo Mini. Enfin, j'ai craqué, je me suis dit ça. Un, un produit officiel SNK, hein, ça remonte il y a pas mal de temps là, maintenant. Un produit officiel SNK, donc je me suis dit c'était l'occasion d'en de, profiter. De se faire plaisir. En plus, la sélection est. Euh, et franchement bien tous les métal tous les métal slugs jusqu'au 5 des coffres enfin pas mal de bons jeux bon il manque bien sûr des titres hein. attention on en voudrait toujours plus mais voilà c'est déjà pas mal et moi ça me permet de... Oui je pourrais jouer par ce émula... émulateur, mais c'est différent. Et là ça permet d'avoir un produit en main. Et de... Me permet de découvrir aussi certains titres. Que je n'irai pas de moi-même. Parce que voilà, on regarde des vidéos et puis on prend que... Soi-disant les meilleurs. Enfin... C'est pas soi-disant mais... Les meilleurs, mais c'est peut-être pas ceux que... Tout le monde n'a pas le même goût et ça permet de découvrir des titres. Je crois que j'ai regardé, c'est plutôt joli. Euh, joli. <rire> je crois que C'est plutôt des bons titres, je vois même de combat. Après, c'est sûr, c'est pas. Le stick n'a. On peut pas faire des aides, il y a des manips qu'on peut pas faire parce que voilà. Il est un peu trop souple, trop ample. Mais c'est vrai que. Moi, je ne connais pas trop, mais apparemment, c'est pour aussi la solidité du stick. Donc je disais que c'était pour la solidité du stick. Donc il est plutôt... C'est plutôt pas mal, voilà, je combat les jeux comme Metal Stug. Je crois qu'il n'y a pas trop de soucis, bon ça et parfois c'est pas... Pour la visée c'est pas forcément optimal, mais c'est très jouable. L'écran est de bonne qualité, hein. petit écran. Euh, en portable, on en... en mode télé, on m'a dit que c'était pas... C'était pas ouf. Moi j'ai pas encore de. j'ai pas de micro HDV. Je verrai, j'en prendrai peut-être un jour. 
Mais bon, moi, ma priorité, c'est surtout de jouer. Euh, surtout jouer en mode euh, comme ça, en mode euh, petit écran. Ça me permet d'y jouer avec. Euh, entre deux pauses, quand il y a un petit temps mort. Ça me permet de jouer à ça et. et de se changer un petit peu les idées. C'est plutôt pas mal, voilà. Des produits SNK c'est pas, pas très courant donc oui on, on peut me dire oui voilà c'est cher parce que c'est c'est vrai que c'est cher mais quand on divise le prix des jeux ils bon, sont pas ouf on a ouais 3 3 vraiment qui sont pas très ouf 5 voilà 5 voilà. sur 40 ça va encore il y a beaucoup de on pourrait dire même jeu mais non quand on a plusieurs metal slugs c'est pas les mêmes quand on a plusieurs coffres c'est pas les mêmes mark of the world mais je me rappelle plus la je rappelle de mark of the world je me rappelle plus les autres voilà c'est pas pareil il n'y a pas les mêmes gameplay les liens est pas pareil il y en a que c'est plus rigide ça change quand même Donc voilà c'est quand même moins cher et sinon oui je pourrais les acheter sur switch parce qu'apparemment les versions switch c'est les meilleures les, les meilleures versions émulées sont sur switch voilà, c'est ce qu'on parle beaucoup de ça c'est vraiment des, des super euh, des super versions mais le problème voilà c'est 7 euros hein. Là on est à 3 euros 3 euros et quelques donc euh, c'est quand même moins cher. Il y a le produit, il y a le packaging, il y a quand même l'écran, il y a du son, il y a, il y a du travail derrière. Voilà. Donc là j'ai la version euh, internationale, pas la version euh, Jap qui est plutôt, plutôt jolie, hein, qui ressemble à la Reborn Mini, euh, les bornes pour enfants, un petit peu que j'ai pas parce que voilà, bon, je suis pas je combat il y a quasiment que des jeux de combat donc c'est un petit grip qui est collé elle est rouge plutôt sympa au niveau design que la version européenne un peu plus froide plus sobre et vraiment joli aussi hein. au fil du son encore avec je trouve que le plastique est bien il y en a qui ont dit que c'est un peu cheap moi je trouve ça pas mal il y a une petite sérigraphie sur les côtés là avec Neo Geo et sinon il y a un petit sticker à coller mais c'est plutôt propre si on a une version avec une petite LED, plutôt sympathique. Je vous ferai peut-être un petit unboxing, mais je pense pas. Il y en a eu plein sur, sur YouTube. Du coup, c'est incroyable. C'est la première fois où je tourne la vidéo et que toutes les maps, là, cet après-midi, là, ce soir, toutes les maps, c'est les bonnes. J'ai pas coupé, j'ai juste coupé l'interpartie. Euh, ça m'est arrivé il y a, ça faisait longtemps. Hein. Ça m'était pas arrivé, ça. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça me permet de découvrir la map un peu plus avec vous. Et du coup, euh... oui, je parlais de la version internationale où je vous ferai pas forcément un unboxing. De toute façon, il y a eu plein. Il n'y a pas grand chose dedans. Une notice, des planches de stickers un petit peu différents, un petit sticker SNK que je ne veux pas coller. Hein. Voilà, c'est pas produit que j'aime bien laisser par contre j'ai collé la petite grille qui avait dessus pour faire un petit comme à l'époque avec les bornes il y avait une sorte de petite frise avec les coups et puis le jeu ça je l'ai collé par contre plutôt bienvenue et en revenant de ce splatoon 2 donc le splatfest la semaine prochaine je me suis couvert d'une semaine et il y avait aussi un truc que je voulais vous parler c'est que j'ai toujours pas ma tenue spéciale euh, ma tenue spéciale pour les avec l'abonnement online voilà, je l'ai payé dès le début et je l'ai pas toujours pas donc je suis bah, déçu voilà, un peu déçu j'espère que ça va arriver euh, courant le mois parce que sinon je serais vraiment dégoûté voilà pas avoir les tenues même si elles sont pas ouf c'est quand même une tenue et je trouve ça bah, dégoûtant, voilà, j'ai payé, je l'ai payé le Nintendo Online, je l'ai payé en temps en heure, et je vois pas pourquoi je ne l'aurais pas, on est plusieurs à ne pas l'avoir, 
Et donc je trouve ça un peu bah, navrant. Enfin, Nintendo fait euh, en sorte que tout le monde l'a en même temps. Voilà. J'ai envoyé un mail à Nintendo. Je vais peut-être en renvoyer un, je sais pas comment. Mais voilà, je veux dire, c'est pas normal. Sur le Twitter de Splatoon, je l'ai Splatoon 2, j'ai notifié avec mon compte perso. Enfin, je trouve pas ça normal. Enfin, voilà, je veux dire, c'est bon, la tenue, j'ai autant de droits que les autres à l'avoir. J'espère que je les aurai. C'est vrai que je les mettrai pas, mais j'aimerais bien l'avoir. J'ai toutes les tenues de Splatoon, j'ai eu celui des de Splatoon 2, là, j'ai les petites exclus, là, qu'il y a eu avec le t-shirt. Euh... Ouais, j'ai envie de les avoir, je veux dire, je, je fais le jeu à 100%, je vois pas pourquoi j'aurais une moitié du jeu, euh, ou j'aurais pas. Ouais, j'espère que ça serait tout le monde, là. Par la suite, j'espère qu'ils corrigeront leur mail, qu'ils verront. Ouais, je mérite autant de... autant que les autres de l'avoir. On va se laisser là-dessus, sur mon petit côté rageux, comme toujours. Ça va. Et puis bah on va se dire la... Ouais, je regarde quand même les scores. On va se dire bah, une prochaine vidéo. Allez, salut